Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Plans Creator 354 Channel yang membahas tentang seputar dunia taman hias Tanaman buah-buahan, bonsai Media tanam dan manfaat-manfaat lainnya dari tanaman Di konten kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan sukses ya Dalam budidaya antorium Karena mungkin banyak yang belum tahu Seperti apa karakter antorium Sehingga bisa menjadi uh, antorium yang bagus Jika dia warna keluar warnanya jika dia jenis-jenis berdaun tebal seperti mangkok bisa tahu gimana caranya setangnya tidak panjang daunnya bisa tebal dan karakternya bisa mencolok tapi sebelum kita masuk ke konten saya ingatkan kembali untuk bisa berlangganan kami dengan cara subscribe di channel kami di Plans Creator 354 jangan lupa like dan komen-komennya agar channel ini terus berkembang oke Bicara tentang anturium, anturium ini sangat unik ya Sering disebut juga sebagai raja daun Kenapa disebut raja daun? Karena anturium ini memiliki karakter yang sangat unik Banyak sekali macam karakter Mulai dari serat, dari bentuk daun, bertangkai panjang, sangkar burung, dari warna Banyak yang belum mungkin belum paham bagaimana tahapan awal mulai dari semai Baby, lalu ukuran sedang, remaja sampai dewasa. Di situ ada tahapan-tahapan yang kita harus cermati. Di mana jika kita nggak nggak bisa melalui tahapan-tahapan itu dengan media seperti apa, ukuran seperti apa, dengan pot ukuran berapa, nanti hasilnya tidak akan maksimal, terutama di anturium jenis-jenis mangkok ataupun jenis-jenis varigata ya. Karena itu memang butuh perlakuan khusus. Selain di perawatan, media tanam, dan juga perlakuan dalam fase pemindahan dari pot kecil ke pot sedang ataupun pot besar. Oke, kita mulai dari awal. Ketika biji kita panen seperti ini, usahakan sediakan tempat seperti ini. Untuk tempat semai. Karena kenapa ketika nanti tanaman ini sudah siap pindah, kita ketika dicabut ini... Media ini akan ikut Media akan ikut sehingga Tingkat stres ketika dipindah itu Minim Jadi letakkan Tempat semai ini tempat yang sejuk Hindari dari air hujan, siram Jaga kelembaban Cukup ditakan satu persatu biji seperti ini Setelah di apa ya di plotot Bukan dikupas ya diplotot, dipencet Keluar, akan keluar biji seperti ini Kita semai terus Sampai keluar 2 atau 3 daun setelah keluar 2 3 daun, kita pindah di polybag ataupun pot yang berukuran kecil ya. Ini sekitar ukuran 15. Pot atau polybag ukuran 15. Di karantina dulu di tempat yang sejuk, dihindarkan dari hujan, setelah hidup baru di hujan-hujankan di, atau dipanas-panaskan di bawah waranet berintensitas 50 sampai 60%. Setelah itu dipindah lagi ke pot yang sedang agar ketika dia varigata varigatanya bisa keluar dan stabil karena jika langsung ter terlalu besar nanti efeknya stangnya akan memanjang lalu varigatanya kurang begitu cantik karena terlalu subur atau terlalu, terlalu berlebih makanan itu khususnya varigata dan khusus untuk anturum jemani seperti ini ataupun mangkok itu kalau ini langsung dipindah ke pot yang terlalu besar Satu ketebalan daunnya Akan berkurang ya Atau tidak begitu tebal Yang kedua karakter mangkoknya sendiri Kurang cantik Dan rosetnya pun Kurang cantik Karena antara daun bawah dengan atas Ketika langsung dipindah terlalu besar Nanti perbedaannya akan mencolok Jadi rosetannya itu akan timpang Ukuran daun tersebut dan fase-fase ini harus diperhatikan terutama untuk anturium yang berkarakter tebal seperti anturium jemani ya. Jemani apapun itu terutama jenis-jenis jemani varigata. Jadi harus ada tahapan proses ketika sudah penuh dari ukuran pot kecil penuh ke sedang seperti ini. Setelah sedang sudah penuh lagi akar, pindah lagi yang agak besar. Setelah besar lagi dipindah lagi ke besar. Dan perhatikan juga ketika pemindahan Apakah akar 
sudah terlalu penuh ataupun media sudah terlalu padat atau belum jika belum terlalu padat cukup dipindahkan dan ditambah media di pot yang agak lebih besar tapi ketika media itu sudah padat ataupun bahkan dimasukin cacing itu harus dicuci bersih ya karena cacing itu selain dia memakan media dia cepat memadat cepat mengurai yang kedua dia juga memakan menghisap batang ataupun akar-akar tanaman yang dalam pot ini khususnya antorium dan itu bisa menghambat ataupun bisa mer merusak ya merusak nanti daunnya mungkin agak lonyot ataupun cacat seperti itu dan terus di berpindah dan berpindah perhatikan akar ketika akar ini tidak boleh terlalu penuh tetapi juga pemindahannya juga memang harus telaten untuk menghasilkan uh, tanaman antorium khususnya jenmani ataupun jeman mangkok yang bagus setelah seperti ini dipindah terus dengan media poros usahakan ketika baru dipindah, baru dipindah ke pot lainnya ataupun repotting usahakan jangan terkena air hujan dan berikan intensitas cahaya yang rendah karena dia butuh setiap perpindahan tanaman itu pasti dia membutuhkan adaptasi jadi dia harus ditaruh di tempat yang benar-benar spesial di tempat karantina kita menyebutnya ya agar menghindari lonyot gosong ataupun pembusukan hindari air hujan intensitas saya 30% kurang lebih ya setelah nanti dua minggu atau tiga minggu baru bisa diletakkan di tempat yang biasa maksudnya bisa dihujan-hujankan yang penting intensitasnya di bawah 70% dan untuk jenis parigata sendiri usahakan media jangan terlalu subur karena jika terlalu subur efek varigatanya nanti tidak bisa menor jadi kalau terlalu subur harus dibongkar diganti dan jangan terlalu padat terus fase-fase itu harus kita lakukan beranjak remaja kita pindah lagi sampai beranjak dewasa jika sudah sampai di indukan dipindah pot dengan besar pun tidak masalah karena kalau untuk indukan dia membutuhkan gizi yang banyak untuk apa untuk pembentukan tongkol ataupun biji agar biji ini nanti bisa padat, bisa banyak, dan bisa panen yang melimpah ya. Karena dalam satu biji ini terkadang berisi dua, satu, dua, sampai tiga biji yang bisa kita semai. Dan mungkin seperti itu yang bisa kita ulas dalam konten ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada mungkin yang kurang jelas ataupun mau ditanyakan, bisa tanyakan lewat kolom komentar. Yang pasti perhatikan... Di media tanam, usahakan media tanam yang poros, fase-fase karantina, fase-fase pemindahan, ataupun fase-fase ganti media itu harus terus diperhatikan agar menghasilkan anturium yang berkarakter cantik, bagus, sehingga bisa laku dengan maksimal ya di pasaran ya. Dan anturium ini sangat menarik karena mempunyai karakter yang sangat unik menurut saya dan banyak sekali jenis-jenisnya terutama hasil-hasil dari silangan hybrid-hybrid para master para breeder-breeder yang handal ya sehingga bisa menciptakan macam-macam karakter yang insya Allah bisa terus hidup khususnya untuk tanaman anturium ini dan terus semangat ciptakan karya-karya agar tidak bosan agar pembeli, buyer ataupun Pencinta tanaman hias tidak bosan dengan tanaman-tanaman yang ada selalu perbarui dengan banyak cara dan banyak metode. Mari sama-sama saling belajar. Semoga konten ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk semua. Sampai di sini saya Egri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.